mazan jiya na daya wanda Abdul Aziz Sanuma da yake gini ya rubuta ni kuma Muhammad Umar Kegama zan gabatar muku amma ku tuna cewa ba a yarda a sarrafa wannan paper CD ko ta wacce si gaba ba tare da izinin mai karantawar ba ku ba mu aron kunnuwan ku marubucin ya fara da cewa a wani zamani can baya mai tsawo da ya shude a cikin dalalar Larabawa an yi wata babbar kasa mai suna Darul Mahabur kasar Darul Mahabur na da matuka girma da fadi kuma ta kunshi manyan birane fitattu guda uku a cikin ta wato duk a karkashin mulkin sarki guda daya wanda ake kira da suna Maharaj Ibn Sulaidaini Birnin Darul Maharub ya bunkasa da karfin arziki yawan al'umma da kuma kasuwanci har ya zama abin kwatance a ko ina cikin duniyar nan Sarki Maharaj ya kasance mutum mai tausayi taimako da jin kan talakawan sa Allah ya hore masa arziki mai dimbin yawa game da kaifin hankali da kuma hasashen gaba yana da mata aure guda dai kacal mai suna Shalifat kuma ba samu haihuwa ba sai bayan shekaru 11 da yan aure dan haka a yanzu yar su karamar yarinya ce yar shekaru 8 a duniya wadda ta kasance kikkawa ta gaban kwatance ana kiranta da suna Malaifa tun daga lokacin da Allah ya bai wa sarki Maharas da Shalifat Malaifa sai suka dauki soyayya duniya suka dora a kanta ya zamana cewa ko kuda ba sa son su ga ya sauka a kanta tun da Malaifa ta taso ake tsantsayi da ita kuma komai sai dai a yi mata koda ko shan ruwan ne ba za ta dauki kofi ta rike ba sai dai a sa mata a baki ta sha haka ma cin abinci sai dai ku yangi su rinka zuba mata a baki da cokali har sai ta koshe batun jin dadi dai da hutu masana sun yi bincike sun tabbatar da cewa a wannan zamani babu wanda ya samu daula da ni'ima tamkar malaifa saboda shi kansa gidan sarautar na sarki maharaj ya isa aljanna duniya an tabbatar da cewa babu mai masarautar da ya fita ginuwa da kawatuwa saboda tsananin kyawun gimbiya malefa kuwa sai da labarin ta yi cika ko ina a duniya aka rinka zuwa daga kasa kasa domin a ganta ga ko da sarki maharas ya ga abin yayi yawa sai hana mutane ganin ta yasa aka killace ta a wani kayataccen gida da ke cikin gidan sarautar ya sanya muggon matakan tsaro a gidan yadda komai jarantakan mutum da karfin sihirin sa bai sai ya tsallaka wadannan matakan tsaron ba ya shiga har inda gimbiya malefa take in banda barori da kuyanginta babu kowa a cikin gidan kuma babu mai shiga gidan face sarki maharaj da mahaifiyarta shalifat tun daga ranar da aka aje malefa a cikin wannan gida bata kara fita ko ina ba sai idan shekara ta yi sannan sarki ke fita da ita a ranar da ake bukin karshen shekara na bauta gunkin da suke bauta mai suna Darzuba shi dai wannan gida wanda aka sanya gimbiya malefa a cikin sa ya kunshi komai da komai na jin dadin rayuwar duniya a cikin sa akwai wani katan lambu wanda aka zuba dabbobin daji da tsuntsaye iri iri babu kala da babu ba komai ne yasa aka shirya wannan lambu ba sai domin a rayuwar gimbiya malefa babu abin da take so sama da kallon dabbobi da tsuntsaye da tsirrai a kullun da yamma sai malefa ta shiga cikin wannan lambu kuyangi na biye da ita suna take mata baya tana kewayawa idan ta gaji da yawo a lambun sai ta je ta zauna a wani wuri na musamman inda aka aje wadansu kujeru na kasaita da tebura duk na zinare zaman take da wuya sai a kawo ƴayin itatuwa kala kala zube a gaban ta sannan a kawo abinci da kayan shayi shayi iri iri malefa ta kasance mai jin kai izza da mulki amma kuma hakan bai sa ta zamo a zalima ba duk da cewa ita yarinya ce tana da tausayi amma fa ba ta san rai kuma tana takama da kyawunta da kuma matsayinta dan haka kuyanginta da barorinta suke matuka shakkarta kuma suke matuka ladabi da biyayya a gare ta sarki maharas yayi imani matuka da gunki darbuza kuma shine wakilin mutanen kasar gaba daya a wajen gunki darbuza duk wani sihirin tsafi wanda sarki maharas ke takama da shi a wajen darbuza yake samu 
kuma duk abin da yasa a gaban sa in dai ne mu taimako ndar buza sai ya samu nasara bai taba samun akasi ba bisa wannan dalili ne gaba dan bokan da ke nahiyar suke adawa da shi domin a kullun ba su da burin da ya fi su ga bayan sa kuma su mallaki duk sihirin da yake takama da shi baya ga boka ya suma dukkanin sarakunan da ke nahiyar suna adawa da sarki maharas saboda shine uban sa bangaren karfin mulki da girman kasa ko na sarki burin sa a ce yau an waye gari ya fi sarki maharas daukaka da suna amma duk sun makara domin na gaba yayi gaba na baya sai labari haka kuma bangaren attajire sarki maharas yayi wa dukkan attajiran nahiyar nan fintinkau domin babu mai raba dukiyar sa shi dai sarki maharas ya zamo tamkar tauraron zamani domin duk abin da ya taba take yake zama kudi saboda tsabayewan darhamin da ya tara sai da aka rasa inda za a rinka ajewa dole aka rinka hakari joyi masu zurfin gaba dubu ana cika su da darhami ana kullewa tun ana lissafin rijiyoyin sai da aka gaji aka dena domin abin ya fi gaban tunani ga karshe ma sai dinga kyautar darhami dare da rana ga fadawansa da talakawan gari domin ba shi da inda zai aje kudin kusan a kona karshen shekara fadawansa masu masa fatoci mutun 40 ne suke kawo riba kudi ta miliyoyin dirhamomi shi kansa sarki maharaz akwai lokacin da ya dubi gunkin darbuza yace da shi duka dukiyar nan da kake bani ta ishe ni rayuwa har mutuwa ta kai tattaba kunni na ma ba za su talauci ba dan haka a daina bani kudi haka a duk sa'a da sarki maharaz ya wannan furci ga gunki darbuza sai ya je ya tantsire da dariya san ne yace da shi ba za mu daina zubo maka kudi ba daga nan har mutuwar ka saboda idan muka daina wani zai iya tasowa ya fika mu ku burin mu shine ka ci gaba da shahara ya zama da cewa zamaninka ba a samu sa'an ka ba ko da jin haka sai farin ciki ya baibaye sarki maharas ya godiya sannan ya miƙe ya fita daga ɗakin bautar gunki darbuza ko ka dan sarki maharas bai kasance sadoki ba ha salima bai taba yin yaki ba amma kuma yana da sarkin yaki wanda gaba ɗayan nahiyar babu jarumi kamar sa wanda ya kasance sadauki uban sa dokai mai tarwatsa maza ana kiran sa da suna Hebru ibn Imlas Hebru ya kasance babban masoyin sarki Maharas wanda a kode yaushe a shirye yake da sadaukar da rayuwar sa dan kare ta sarki da mutuncin sarki sai dai wani abun mamaki shine da irin wannan kauna da Hebru ke nuna sarki sai ta zama ta banza domin sarki da sarkin yaki yaki ya jashi har ma abun ya zama abun gori sun yan uwan sa fada an sarki kyautata daidai misali sarki nayi wa sadoki hibru to amma kowa ya san cewa ya kamata a ce hibru ya zama abokin shawara sarki kuma makusancin sa wanda babu abin da zai rika raba su dare da rana sai dai mutuwa a bangaren hibru daidai da rana daya bai taba damuwa da hakan ba har a cikin zuciyar sa kuma bai taba jin haushin sarki ba amma shi da kansa ya kasa gane dalilin da yasa sarki yake jan sa a jika sharifa mata sarkin maharas ta shayi masa fada akan saboda me yake jan hibur a jikin sa amma bai taba ga mata dalili ba sun sha samun sabani akan hakan har ma rai ya baci akwai ranan ma da ta harzuka sarkin ya tashi ya harzuka bai san sa'ad da ya mare ta ba cikin tsananin mamaki sharifa ta rike kuncinta ta dube shi a lokacin da kwalla ta cika idanun ta ce ya kai mu jina kai sani cewa tun da ka aure ni ba ka taba ga min bakan magana ba balle zagi amma yau ga shi ka mare ni lalle dalilin da yasa ka mare ni shine yasa ba ka son kowa ya san sirrin da ke tsakanin ka da sadauki yibru ni ko ne muka alƙawari kome daran dadewa sai na bincika wannan sirrin na san shi ko da jin wannan batu sai hankalin sarki maharas ya dugun zuma ya rusuna a gaban sharifat tamkar karamin yaro sannan yace ya ke mata ta ki yafe mu bisa dora tafin hannuna akan kumatunki ki sani cewa ba na cikin hayyaci na a sa'ad da hakan ta faru ki tuna cewa tunda muka hadu ni da ki ban taba roƙonki alfarma ba haka ne cikin sanyin jiki sharifat ta ce kwarai kwa 
baka taba ne ma wata alfarma ba a waje na sai dai ni ne ma wajen ka ko da jin haka sai sarki ya durkusa bisa guyoyin sa ya rike hannayenta a lokacin da idanun sa suka cuko da kwalla sannan ya ce na roke ki dan daraja iyayenki da matsayin soyayya da ke tsakanin mu kuma dan kimar yan mu guda dai jal kada ki bunciko sirrin da ke tsakani na da sarkin yaki hebru domin shi kansa bai san al'amarin ba sannan wannan sirri ga mutun daya kasa ta zai iya jawo rugujewar komai na farin ciki na naki na yar mu da na duk jama'a kasan nan ina san ki mun alƙawarin cewa ko da a bayar raina ba za ki tono wannan sirri ba ki sani cewa wannan sirri shine dalilin da yasa da ki jin hibura a jikina domin darbuza ya gargade na akan haka sa'ad da sarki maharaj ya zo na azancen sa sai jikin sharifat ya kare ya sanyi kuma ta cika da tsananin mamaki daga wannan rana ba ta kare yi wa sarki magana hibur ba shi ma sarkin yaki hibur sau ɗaya taba yin aure a rayuwar sa kuma matar ta sa ta samu shekaru bakwai da mutuwa amma ta bar masa ɗa guda ɗaya wani kikkyawan matashi ɗan shekaru 12 ana kiran sa da suna imnal imnal ya gado mahaifin sa a fagin sa dokan taka har ma ana ganin cewa nan gaba idan ya girma sosai sai ya fi mahaifin sa domin tun yana da shekaru bakwai yake da ka mazagun ba a hannu da sa da za a fita yaki da shi ake fita kuma yana taka muhimmiyar rawa irin wacce manyan mayakan birnin ba sa iya yi ga wani lokacin ma idan hibur ya rena abokan gaba sai zaman sa ya tura imnal ya wakilce shi wajen jagoranta dakaran sa akalla imnal ya jagoranci yaki guda 30 amma a gaba ɗayan yakin ba su taba samu rashin nasara ba a cikin yakuna 30 ɗin yaki biyar kawai hibur ya halarta amma in ya je sai ya tsaya gefe ɗaya na kallon yadda ɗan sake yaki yana murna da al'ajabi babu abin da ke ba shi mamaki dangane da imnal face tsananin zafin namun sa da juriyar sa ko me yawan abokan gaba imnal idan ya shige su sai ya tarwatsa su kuma shi ba ya yaki akan doki sai da ya kasa sannan Allah ya hore masa azabar bangudu yana da mugun karfi a kirji tamkar zaki ko me yawan turmutsin jama'a in dai ya shige su a guje sai dai kaga yana banke su suna zubi a kasa kuma a kode wuce yana yaki ne da takubba guda biyu yana saran guda da yan kuma ya aje shi idan ya sara abin da ke gaban sa da wadanda ke bayan sa da na kwibin sa sai kaga suna zubi a cikin da yuko 60 imnal yana iya kashe mutun 500 dan haka shi kadai fasa tare ne abin da hibur ke ayyanawa a ransa shine hakika nan gaba sai dana imnal ya fi kowa shahara a duniya a fagen jarumtaka tun daga shi tun yana yaro ma ya zama gobara daga kogi to idan kuma ya girma fa tun a yanzu matsayin yaro dan shekaru 12 imnal ya taso ne yana cikin jarumtaka a matsayin sa na yaro dan shekaru 12 ya taso da sura sadaukai jikin sa ya murde ga kwanji da matsa da jijiyoyi sannan ga juriya da naci dama tun yana kankanin sa hibur ki ba shi horo mai tsanani har ta kai cewa jama'a na tausaya masa suna ganin kamar ma ba ya san sa so yake na kasa shi tun imnal na da shekaru 5 a duniya hibur ke goya masa buhun duwatsu a baya kuma ya sa shi gudu a cikin tabo goye da buhun nan sai imnal yayi tafiyar sa a uku a haka da zarai ya tsaya dan yahuta sai hibur ya tsala masa bulala bisa dole yake ci gaba da gudun shi kuma yana biye da shi har sai ya je inda ake son ya je din idan yana horon ku yan naushi ku sa shi ake yi ta naushin bushiya har sai yan yatsun sa sun yi targade kaga jini yana zuba da zarai ya warke kuma sai a sa shi ci gaba tun imnal na jin zafin naushin bushiya har ya zo ya daina ya zama na cewa idan ya naushi bushiya sai kaga hannun sa ya lime a cikin ta saboda karfin naushin nan yayin da horo ya kai horo sai ya zama na cewa hibur na sa karti 11 ka takwaye masu kauri su ta dukan jikin sa tun imnal na kuka da samun kariya har ta kai cewa ka takwayen nan na karewa a jikin sa idan ana dukan sa da su kaito idan sa daukan taka ta hade da tsananin horo dole ne mutun ya zamo ga garbado sanannin karfin damtsan imnal ya fi gaban kwatance kawai sai dai abin da mutun ya gani da idanun sa 
a ya rayuwar sadauki imnal sau bakwai kadai ya taba ganin gin biya mu laifa kuma a karshen shekara ne kadai yake ganin ta sa'ad da ake botar gunki darbuza yan da sarki ya fito da ita tun a ranar farko da ya arba da ita yaji ya kamu da tsananin kaunar ta to amma da yake ba shi da ikon zuwa inda take dole ya hakura da kusan sarta balle kuma ya furta mata abin da ke ransa duk da cewa sadauki imnal ya san cewa jilar rakumi ta yi nesa da kasa amma ya kudurce a ransa cewa komai daran dadewa sai ya furta kalmar so ga gin biya mu laifa ko da ko za a yanke masa hukuncin kisa ne wani abun mamaki shine a tsawon shekaru bakwan da yake ganin ta ita ba ta taba ganin sa ba kuma tana yawan jin labarin sa a wajen kuyangin ta kuma tana san ta gan shi amma damar hakan ba ta samu ba saboda ba zai yi ba bisa wannan dalili ne ya sake shiga hal whatsappi ta kwana saba indo mun ya samu mafita kuma tana san ta gan shi amma damar hakan ba ta samu ba saboda hijabin da ke tsakanin su a duk sa'ar da yake ganin na ta akwai tazara mai yawa daga inda yake hango ta babu mai zuwa inda sarki da gimbi ake zama a yin wannan bauta daga cikin kasashen da ke nahiyar da birnin dar maharb yake akwai manyan kasashe guda tara wadanda su ma sun bunkasa a karfin mulki da arziki amma ba su kama kafar kasar dar maharub ba gaba daya kasashen suna matukar shakkar sarki maharaz kuma suna biyayya dole a gare shi game da zumuncin dole domin sun san cewa ta kowace fuska ya fi karfin su hakika duniya da fadi take haka kuma abincikin ta yawa gare shi a can wata nahiyar daban kuma akwai wani gawartaccen sarki mai suna Dujalu ibn Shardud wanda ke mulkin wata babbar kasa mai suna Hawarldin sarki Dujal ya kasance mashahurin mayake kuma sadaukin sadaukai mai jarumtaka ta ban alajibi eh yana iya yakar mutanen gari guda ya kashe gaba ɗayan mazajen su ya kama matayan su a matsayin bayi kuma ya kwashe dukiyar su a matsayin ganima to wannan hanya ce ma ya mallaki garuruwa da yawa a karkashin mulkin sa kuma yana tar dukiya mai kazamar yawa bugu da kare sarki dujjal ya kasance kasurguran matsafi wanda babu kamar sa na hira lokacin da sarki dujjal ya ga ya kase ta kuma ya tumbatsa sai ya bincike a cikin tsafi domin ya san matsayin sa akan sauran sarakunan duniya sai da ya kwana sabain a cikin halwa sannan ya kammala binciken inda hankalin sa ya ya tashi ya rasa abin da ke masa dadi a duniya ba komai bane ya haddasa masa hakan face ganowa da ya duk duniya ba shi da sa a face sarki maharas abincikin da ya gano cewa girman kasar sa da na kasar sarki maharas ya zo daidai tamkar an auna askeli haka kuma yawan dukiyar sa da karfin mulkin sa duk sun zo daya daidai da na sarki maharas abin da kawai ya fi sarki maharas shine karfin dantsi amma ya gano cewa nan da wasu shekaru masu zuwa akwai wani yaro dan sarkin yakin sarki maharas da zai taso ya fishi ko da sarki dujjal ya ga wadannan al'amura sai kamu da tsananin bukin ciki ya ayyana a ransa cewa dole ne ya tunanin hanyar da zai bi ya rushe daular sarki maharas a zamana cewa ya kawar da shi daga doran kasa kuma ya gaje dukiyar sa da mulkin sa ya hada da nasa domin ya zamo babu kamar sa a duniya bisa wannan dalili ne ya sake shiga halwar tsafi ta kwana sabain sannan ya samu mafita mafita da ita ce dole ne ya mallaki wadansu makaman yaki guda uku wadanda asalin su na wadansu zakakuran mayaka ne mazanjiya wadanda zamanin su ya shude shekara da shekaru baya wadanda ma ba a taba yin mayaka tamkar su ba kuma ba a taba samun makaman yaki masu karfin sihirin su ba makami na farko shine wata sihirtacciyar takobi wanda ake walakabi da saifin lujara mallakar sadauki hantaru na birnin kisara sai kuma wani mashi mai suna galilil haras mallakar sadauki hulkas na birnin romania ana kiranta da suna lamsara ita dai takobin saifin lujara duk abin da aka sara da ita sai ya dare gida biyu ko da dutse ne ko karfe kuma ko shafar jikin mutum akai da ita sai mutum ya mutu saboda mugun dafin da ke jikinta da kuma karfin sihirinta a yanzu haka takobin nana a ja karkashin tsakiyar tekun Bahar Sufiya bisa tsaron da karu na bakaken aljinu guda 90 tun bayan mutuwar sadauki antaro 
waɗannan dakaran aljanu suka dauko takobin daga gidan Antaro suka kawo ta tekun Bahar Sufiya suka ci gaba da tsaranta ba za su gushe ba akan wannan aiki ba ce zuwa a ƙarshen rayuwarsu a duniya domin ba su da abin bauta sai wannan takobi ta sai fulujara a ƙa'idar takobin tun a lokacin bokan da ya kera ta mutum uku ne katal za su yi amfani da ita yanzu mutum uku ne katal dole ne su yi amfani da wannan abu mutum daya ya amfane ta ya bar duniya ba a san sauran mutum bin da suka rage ba duk wanda ya mallaki takobin sai fulujara to fa har abada ba za a ci shi da yaki ba ko da zai shekara miliyan a duniya sai dai in ya mutu su ko wadannan bakakken aljanu guda 1900 an gutsurin ruhin kowannen su an sa a cikin sanadarin karfan da aka yi takobin shi yasa suka sallama rayuwar su wajen kare ta babu wanda ya isa ya iya raba su da takobin sai dai yana da cikin mutanen nan guda uku da ke da damar amfanar ta mashin galilli haras kwa mallakin sadauki shaddadu na birnin kufa a halin yanzu yana ajiye ne a cikin wani kogin sihiri da ke birnin kufa fiye da shekaru dubu tunda aka aje mashin babu wani mahaloki da ya sake shiga cikin kogin nan ko kuma cikin kogo shi dai kogon a cikin karkashin kasa yake kuma mutum bai isa ga inda kofar kogon nan take ba sai ya zo da takobin sai fulujara a wajen ita ce za ta sashi akan hanyar sa ta shiga cikin wannan kogo ta bude masa kofofi 101 ya isa inda aka aje mashin galilil haras mashin galilil haras na da wani irin karfin sihiri wanda in dai mutun ya cilla shi zuwa abokan gaba sai ya huda cikin mutun 40 sannan zai dawo zuwa kan hannun mallakin sa kuma komai duhun waje in dai mutun na rike da galil haras sai wajen ya haskake da tsananan hasken da ko allura ce ta fadi sai an ganta haka kuma mashin na iya rike da ya zama abin hawan mutun walau doki ko rakumi wanda koda za a kwana 40 ana tafiya a kansa ba zai gaji ba kuma ba zai bukaci abinci koruwa ba ita ko hulak ƙarshen lamsara ita ce ta ƙarshe shi umar hula ce wanda idan mutun ya sanya ta yana iya ganin abin da ke gaban sa ni san tafiyar kwana 40 tamkar abin na gaban sa haka kuma duk irin guguwar da ake yi ko tsananin ruwan sama mai zuba kamar da bakin kwariya ba za su kusance shi ba sai dai kage yana tafiya amma babu kuma babu suwa inda yake wallan lamsara na aje ne a cikin wani gida na kayan tarihi da ke birnin romania inda aka aje kayan tarihi da dukkanin sarakunan birnin wadanda suka shude babu wani tsaro akan hular amma komai hatsibobancin mutum bai sai dauke ta ba ba ce ya shigo dakin dauke da mashin galil haras ban sarki dujal ya gama nazarin wadannan kayan yaki guda uku na manyan mazanjiya sai cika da tsananin farin ciki ya ta kirkire dariya ta murna kashe gari ku da sassafe yasa aka shirya masa tafiya ya kwashi ɗan rakiya da karu miliyan dubu suka kama hanya suka nufi nahiyar da tekun bahar sufiwa take domin dauko takobin sai fulujara sannan su wuce birnin kufa da birnin romania dan dauko mashin galil haras da hulan lamsara a can birnin darin mahabur kwa a yau ne ake bakin ƙarshen shekara na bauta gunki darbuza tunda duku dukun safiya dakin bautar ya cika ya batse da jama'a maza da mata duk inda mutun ya hanga sai dai ya ga kawo nan bil adam rututu babu masaka tsinke shi dai wannan dakin bauta yana da matukar girma da fadi domin ya kai girman wani garin a duk shekara mutane na zuwa daga dukkan sauran kasashen da ke nahiyar domin neman tabarraki saboda haka duk shekara akwai wakilan wadannan manyan sarakuna guda tara da ke zuwa wannan dakin bauta a wannan rana sadoki hiburu da dan sa imnal sun zo botar da wurwuri ba komai ne yasa hakan ba face imnal ya matsa hiburu akan lalle su zo da wuri dan su kusanci gunki darbuza magana gaskiya ita ce ba dan su kusanci darbuza bane sai dan kawai ya je kusa da gimbi a mulaifa ta gan sheganta tuni imnal ya sha alwashin cewa lalle a yau ne zai furta mulaifa cutar da ke addabar rayuwar sa tsawon shekara bakwai kuma a shirye yake ya dauki duk irin horan da za a yi masa cikin sa'a ko sai hiburu suka kusanci inda gunki darbuza yake ya zama na cewa ta zarar da ke tsakanin su da inda su maharas ke zaune ba ta wuce ta ku biyar ba gaba da dakin bautar ya tsit kuma kowa ya rufe idanunsa ya sunkwi da kansa kasa 
dama haka kaidar dokar bautar take kuma sai an shafi a kallar sa a guda a haka sannan sarki maharas zai miƙe yi bayanin jawabin da gunki darbu zai masa ma'ana ya isa da sakon darbu zaga jama'a dama duk shekara gunki darbu zai na bayani ne akan abubuwan da za su faru a nahiyar na alheri da na tsiya kuma duk abin da ya fada suna faruwa ne ba taba samun akasi ba game da abubuwan tsiyan da za su faru sai fada abin da za a yi domin neman tsari ko sauki a wannan lokaci da kwaya sun kwi da kansa kas kuma ya rufe ido aka yi tsit imna ya dago da kansa kuma ya bude idanunsa wato ya karya dokar bauta kawai sai miƙe tsaye ya tafi cikin sanda yana tsallake mutane har ya isa inda sarki da gimbiya malefa ke zaune su biyarak kawai sai imnal ya zauna dab da malefa ya dauki hannunsa guda ya dora akan nata cikin furgici malefa ta dago kai game da bude idanu domin ta ga wanda ya taba ta ko da ta arba da imnal sai ta kura masa idanu ta kame tamkar ba ta dare nan take ta ji ta kama da tsananin kaunarsa ba ta san sa'ar da ta dafa hannunsa da daya hannun nata ba ta yi masa murmushi sannan ta sa bakin ta akan kunnan sa ta yi masa magana a cikin rada ta ce tabbas kai ne imnal dan sarkin yaki hiburu ko da jin wannan batu sai mamaki ya kama shi dan haka sai shi ma ya kara bakin sa a kunnan ta yace tabbas magana ki gaskiya ce amma ya akai kika sanni alhalin nayi imani cewa baki taba gani na ba malefa tace an sha bani labarin ka a siffan tamun kamannin ka na dade ina kwatanta ka a cikin barci na kamannin ka da nake gani a mafarkin su na gani a yanzu kai ko menene dalilin da yasa ka karya dokar bauta ka zo har nan waje na shin ba ka tsoran sarki yasa a maka horo mai tsanani imna le murmushi yace ya ke mu abuciyar kyawo da kurjini ki sani cewa zuciyar da ta kama da begen masoyi makauni a ce wato kurmaci haka zalika ba ta tsoron komai a duniya muddin za ta sadu da abin begen ta lalle na dade na begen ki a zuciya ta tsawon shekaru bakwai kuma a yau ne ne alƙawarin sai na furta miki ciwon zuciya ta ko da ku bayan ne hakan za a tsire na anan gaban miliyoyin wannan jama'a sa da gimbiya malefa ta ji wannan batu sai idanunta suka ci ko da kwalla ta ce godiya ta tabbata ga darbuza wanda ya cusa min kaunar ka tun gabanin na ganka da ido na ya kai masoyi na kai sani cewa daga ranar da na fara jin labarin ka ni ma na ji na kama da tsananin kaunar ka kuma ni ma yau shekaru bakwai kenan ina fama da begen ka a cikin zuciya ta ba ni da burin da ya fi na ganka da idanu na amma damar hakan ba ta samu ba sai yau sa'ad da imna laji wannan batu sai ya kama da tsananin farin ciki kuma ya ji san ta ya kare a ransa 900 kawai sai suka kama kuka a daidai wannan lokaci ne sarki maharas ya dago da kansa sama ya bude idanun sa domin ya yi wa jama'a bayanin sakon darbuza idanun sa sharkab da hawaye ba za to ba tsammani sai ga mulaifa da imnal suna rike da juna dab da shi al'amarin da ya mutukar furgita shi kenan kuma ya cika da tsananin mamaki ya tambaye kansa yaya aka yi imnal ya tsallako ya zo har nan inda muke kuma yaya aka yi mulaifa ta yadda da shi har ta rike shi alhalin ta kasance mai ji da kanta da kare martabarta gama ayi na hakan ke da wuya sai mulaifa ta dago kai ta arba da sarki yana kallon su cikin razana ta janye jikinta al'amarin da yasa shi ma ya juya kenan ya arba da sarki maharas ya daka masa harara ba tare da ya ce da shi uffan ba imnal ya juya da saurin sa ya koma can wajen mahaifin sa ya zauna ya kara sun kwi da kansa kasa ya tama gin biya malefa sai ta sun kwi da kanta kasa ta rufe idanunta zuciyar ta na ta dakan uku uku a sannan ne sarki maharas ya je zuciya game da gyara murya ko da jin gyara muryar ta sa sai kowa ya dago da kai aka kura masa idanu da aka ga hawa yana zuba a idanun sarki sai hankalin kowa ya dogon zuma saboda ba a taba ganin sa ba a cikin irin wannan hali sarki maharaja ya kare gyaran murya a karo na biyu sannan ya dubi jama'a cikin nutsuwa yace 
ya ku jama'ar kasar Darul Mahabur ku yi sani cewa bana muna cikin tsananin tashin hankali domin mai girma da rubuza ya ga min cewa rayuwar dukkanin jama'ar dake wannan nahiya na cikin mugun hadari saboda akwai wani gawurtaccen sarki mai suna Dujalu wanda ke mulkin birnin Hawardin bincike ya tabbatar da cewa halin yanzu da ni da sarki Dujalu mun yi kunnan doki a karfin mulki da arziki da girman kasa bisa wannan dalili ne kishi ya kama sarki Dujalu ya sha alwashin cewa sai ya rushe daula ta ya mallake mulki na da arziki na sannan sai ya mama mai duk kasashen da ke wannan nahiya ta mu ba ma nahiyar mu kade ba gaba ɗaya duniyar yake sanya mallaka saboda biyan wannan bukata ne sarki Dujalu ya shiga halwa kwana 70 ya samu mufita bisa samun biyan bukata mafitar ku ita ce dole ne je samu wadansu sihir tattun makaman yaki guda uku na wadansu zakakuran sa da kai uku mazanjiya wadanda azamunin su ba a samu kamar su ba wadannan mutane su ne kaura saddadu na birnin Kufa sadauki Antaro na birnin Kisra sai kuma Hulkas na birnin Romania wadannan bara da sun cika mazanjiya domin har yau har gobe ba samu jarbai kamar su ba kuma har zuwa kasashen duniya ba za a taba man cewa da tarihin su ba shi sadauki Antaro yana amfani da wata sihirtacce takobi ce me lakanin Saiful Lujara ko me aka sara da wannan takobi sai ya dare gida biyu tamkar a sa wuka a yan kaliman bawo saboda kaifin dafi da sihirin da ke jikinta sadauki shaddadu yana amfani da wani sihirtaccen mashi ne mai lakanin Galilil Haras duk mahalukin da ya mallaki wannan mashi ko me yawan abokan gaba shi kade zai iya halaka su da mashin domin a duk sa'ad da ya cilla shi cikin su sai ya furma cikin mutum 40 a cikin dakika kadan sannan zai dawo hannun sa mashin Galilil Haras yana da tsananin haske dan haka ko me duhun waje inda aka shiga da shi sai an ga komai ko da ko allura ce ta fadi kasa bugu da kari mashin Galilil Haras na iya rikida ya zama abin hawan mamallakin sa walau doki ko rakumi kuma ba zai gaji da tafiya ba ba zai bukaci abinci ko ruwan sha ba tsawon kwanaki 40 kaura hulkas na birnin romania shine mamallakin hulak karfan lamsara ita dai hulan lamsara ta kasance shi umar hula wacce in dai mutun ya sanya ta yana iya ganin abin da ke gaban sa haka kuma duk irin guguwar da ake yi da tsananin ruwan sama mai zuba kamar da bakin kwariya ba za su kusance shi ba sai dai kaga yana tafiya babu suwa inda yake wannan kadan ne daga cikin sihirin wadannan makamai na mazanjiya akwai sauran sirrukan wadanda babu wanda ya san da su face masu su wato su kansu mazanjiya a halin yanzu tuni sarki Dujalu ya baro kasar sa tare da dakarun sa na yake ya nafi tekun Bahar Sofia dan dauko takobin Saiful Lujara daga birnin Hawarul din zuwa tekun Bahar Sofia tafiya ce ta shekaru uku bisa doki ko rakumi ba tare da ya da zango ba ko da sarki Dujalu ko shi in zai yi amfani da karfin sihiri wajen yin wannan tafiya kuma ko da akan aljanu za su tafi dole ne su shafe sama da shekara guda kafin su isa tsakiyar tekun Bahar Sofia neman takobin Saiful Lujara a cikin kogin kwa daidai yake da neman jaki mai kaho wato dai mace ce da ciki za ta iya haihuwa lafiya kuma za ta iya rasa rayuwarta a takaice al'amari ne sa'a da rabo amma dai sai babbar sa'a sannan za a dace idan har aka samu nasarar dauko takobin Saiful Lujara to lalle sauran makaman biyu ba za su wahala samu ba sosai dan mutumin da ya hada wadannan makamai a jikin sa shi kadai tabbas ya cika gagara ba do kuma sai ya mulki duniyan nan gaba ɗin ta ba wai mutane kadai zai mulka ba hatta aljanu da dabbobi da dukkanin sauran halittu sai ya iya sarrafa su har tsuntsaye babu halittu da ba zai iya magana da ita ba kuma ya ba ta umarni ta bu umarnin cikin biyayya ya ku ahlin darul mahabu ku yi sani cewa ba mu ga ta zama ba dole ne mu miƙe tsaye 
mu zage damtse kuma mu hada karfi da karfi dan ganin mu riga sarki dujjal samu wadannan makamai guda uku idan ku muka yi sakaci ya riga mu samun wadannan makamai to muna ji muna gani zai zo ya baje kasar mu ya kashe mazajen mu sannan ya gaje matan mu da ayyan mu da dukiyoyin mu ya zama wajibi mu aika da wannan sako ga sauran kasashen da ke wannan nahiya ta mu domin mu sanar da su halin da ake ciki kuma mu nemi gudun mosu bisa wannan gagarin matafiya sa'ad da sarki maharaj ya zo na azancen sa sai dakin bauta ya sake yin tsit tamkar babu mutun dai mai rai a wajen ba komai ne ya haddasa hakan ba ba ci halin da jama'a suka shiga na tsanan tashin hankali da furgici daga can sai dakin bautar ya rude da hayaniya masu kuka nayi masu ihu da dimaucewa nayi cikin fushi sarki maharaj ya yi tsawa aka sake yin tsit sannan ya ce ku kanku da furgice ba ku ba za su sa ku kubuta daga sharran sarki dujjal ba babu abin da ya kamace ku face tunanin irin gudunmu da ya kamata ku bayar bisa wannan gagarin matafiya da ke gaban mu ni a tawa shawara duk wanda ya san cewa zai iya daga takobi ya shirin wannan tafiya ma'ana ban dauke wa kowa wannan yaki ba kasa ta face kananan yara da mata da tsofaffi tabbas yawan mu zai kara mana kwarjini a idan abokan gaba lalle ayi shela burni da kawai ayi ta sanar da wannan sako su kansu matan da yara da tsofaffin wadanda duk suka san cewa za su iya bada gudunmu guzuri ko za su iya bada kayan yaki ko su iya rasa babbi muna bukatar su yi haka da wannan kalami nake sallama kowa ba za mu sake taruwa a nan ba sai nan da kwanaki bakwai wato a ranar da zamu wannan gagarin matafiya kwam da kwarkwata mu ga mu fadin hakan ke da wuya sai sarki maharas ya dubi imnal ya ce ina neman ku a fada kai da mahaifinka da yammacin gobe ga mu fadin hakan ke da wuya sai sarki maharas ya kama hannun gimbiyan mu laifa ya ja ta suka fice daga cikin dakin botar da karu da fadawa na take masa baya nan take dakin botar ya watse jama'a suka tafi suna ta tattauna wannan al'amari a cikin furgici da matukar damuwa a wannan rana dai mutane ba su da hirar da ta fi batun sihirin sarki dujjal nan da nan labarin al'amarin ya fara ba zuwa zuwa sauran garuruwa barane da kauyuka da kuma sauran kasashe makwafta duk jama'a da ta ji wannan labari sai ta rude ta shiga shirye-shiryen kare kai da ba da dakarun gudunmawa zuwa birnin Darul Mahabur tun a wannan rana ne sarki maharas ya aiki wadansu zakakuran haduman sa na jinsin aljanu suka kai wasiku zuwa dukkanin sarakunan da ke mulki a nahiyar a cikin sa'o'i kadan labarin ya riski ko ina da ina sarakai suka furgice aina kuma suka mike tsaye wajen fara shirye-shiryen tafiya wannan shine abin da ya faru a fada sarki maharas bayan ya sanar da jama'a su jawabin gunki darbuza wanda aka saba yi a duk ƙarshen shekara a lokacin bauta al'amarin imnal da mahaifinsa sarkin yaki hibru bin imlasqua tun da suka baro dakin bauta suka nufa hanya gida sai duk suka yi shuru suna tunani a cikin zuciyoyin su ba tare da sun ce kala ba shi dai sarkin yaki hibru ba komai yake tuna ba face kiyasta irin rayukan da za a sara yayin wannan tafiya game da irin dukiyar da za a barnatar haka kuma yana jima mun tafiyar da za a yi a bar mata da yara da tsofaffi kawai a birni ba tare da an ba su da karin tsaro ba wanda hakan na iya janyo komai ya faru duk da cewa sadoki hibru ya san cewa ba shi da mata kuma ba shi da sauran dangi a fadin kasar gaba daya sai ji ta kaici da bakin ciki sun mamaye zuciyar sa saboda ya san cewa wannan gagarin mun yaki da za a fita ba karaman masifa bace da kuma bayan ci gaban nahiyar gaba daya domin zai janyo karyewar tattalin arziki kuma masoya za su rasa masoyan su iyaye za su rasa ƴaƴan su ƴan uwa za su rasa ƴan uwan su ko da hibru ya zo na azancen sa sai idanan sa suka ciko da kwalla saboda tausayin halin da jama'a za su shiga shi ko sadoki imnal ko kadan tunaninsa ba irin na mahaifinsa bane 
abin da ya fara fado masa a rai shine wai shin yaya za a yi ya mallaki wadannan kayan yaki guda uku na mazanjiya ko da ya gama ayyana hakan a zuciyar sa sai wa kansa dariya yace amma fa ba ni da hankali akan wannan dalili ne ma zan nemi abin da ya gagarin manyan sarakunan duniya masu takama da kuma gama ayyana hakan ke da wuya sai gin biyan mulaifa ta fado masa a rai yace to wai shin yanzu za a yi tafiyar nan tare da gin biyan mulaifa kuwa lalle zan kasance mai tsananan bakin ciki idan ba a tafi da ita ba idan ku aka tafi da ita sai na fi kowa farin ciki a duniya haka dai imnal ya ta wannan sake saken zuci har suka isa kofar gida dama imnal ne akan gaba har ya sanya kafasa cikin kofar gida sai daka ta ya waigo ya dubi hiburu fuskar sa cike da alamun damuwa ko daga nan haka sai hiburu ya tsaya cak ya kura masa idanu sannan ya ce menene ya faru imnal ya ce ka gafarce ni ya abba na ka yi sani cewa nayi babbar mantuwa da zafa ba a dakin bauta sarki ya ga min cewa yana neman mu a fada ni da kai da yammacin gobe ko da jin wannan batu sai hankalin hiburu ya dugunzuma ya shiru yana tunani daga can kuma sai ya dubi imnal ya ce ka ga min gaskiya shin kai wani laifi da zu a dakin bauta ko da jin wannan tambaya sai imnal ya sunkuyi da kansa asa cikin alamar rashin gaskiya ya ce kware kuwa nayi laifi domin na tashi daga inda nake zaune na je wajen gin biya mu laifa ko da jin haka sai hiburu ya dafe kai yana mai ajiyan numfashi sa'an nan ya ce tabbas na san cewa ruwa ba ya tsami banza ni dai a sani na sarki bai taba nema na dan yin wata shawara akan wani abu ba ko yaki za a fita baya neman shawara ta sai dai kawai a gaya min cewa za a fita domin ne shiri tabbas ka aikata babban laifi dan haka dole ne ka fuskanci hukunci saboda haka ni babu ruwa na tsintsin da ya ja ruwa shi ruwa zai doka ko da jin wannan batu sai imnal ya murmushi yace in dai akan soyayya ta ga yin biya mulaifa ne a shirye nake da na karbi kowanne irin horo ko da ko na mutuwa ne cikin tsananan takaici da mamaki hibur ya dubi imnal ya shiru bai ce komai ba kawai sai ya wuce zuwa cikin tarakar sa ya bar imnal yana natsa a bakin kofar gida da yammaci ku fada sarki maharas ta cika makil da jama'a masu amsa ga ya tattafiya yaki duk da cewa adadin jama'ar da suka taru bai kai ka so daya ba cikin goma masu tafiya yakin sai da fadar ta cika tabbatsa ya zamana cewa duk inda mutun ya hanga babu abin da zai gani face ka wannan bil adama tun a farkon yamma cin ne sarkin yaki hibur da dansa imnal suka amsa kiran sarki suka hallara fada shi ko sarki maharas bai fito daga cikin gida ba sai da kowa ya gama zuwa ko da fitowar sarki sai kowa ya mike tsaye dan girmamawa gare shi har sai da ya zauna sannan kowa ma ya zauna sarki ya dubi dubunnan dakarun da suka amsa kiran sa sai ya cika da farin ciki ko da ya dubi bangaren da su imnal suke tsaye sai murti ke fuska ran sai baci bayan fadawa sun zo sun zube gaban su sun kwashi gaisuwa ya rage saura sarkin yaki hiburu kawai sai sarki maharaz yayi nuni da hannun sa ya zuwa ga wani bada kare yana mai masa nuni da ya zo da imnal gaban sa nan take bada kare in zamu yaje ta sakiyar imnal gaba ya zo da shi kusa da sarki a wannan lokaci gin biya malaifa na zauna da dawo sarki ko da malaifa ta ga an ta sakiyar imnal an zo da shi gaban sarki sai hankalin ta ya dugunzuma domin ta tabbatar da cewa lalle hukunci za a yi masa gaba dan jama'ar da ke fadar kuwa sai suka cika da mamaki suka zuba ido su ga irin hukuncin da za a yi wa imnal yaran da ba a taba ganin yayi wani laifi ba a kullum shi da mahaifin sa ba su da abin da yafi biyayya ga sarkin nan sarki maharaja ya mike tsaye daga kankara ga mulkin sa ya dubi jama'a ya ce ya ku a halin darar mahabub ku yi sani cewa wannan yaro imnal da ga sarkin yakin mu hiburu ya kasance mai ladabi da biyayya a gare mu kamar yadda mahaifin sa ya kasance 
kuma ba mu taba kama shi da wani laifi ba amma sai ga shi ajiya ya aikata wani babban laifi wanda ba mu taba zatan zai aikata shi ba laifin ku shine ajiya sa'ad da kowa ya sun kuyi da kansa kasa dakin bauta shi sai ya miƙe ya je inda nake zaune ya zauna kusa da mu wannan shine karo na farko da wani mahaluki ya karya dokan mai girma darbuza a cikin kasar nan dan haka dole ne a yi masa hukunci gwargwadon laifin sa mai girma darbuza ya ce a daure imnal a sama jikin katako kuma a cikin rana tun daga fituwar rana zuwa faduwar ta ba tare da an bashi ruwa ko da makwarwa daya ba har tsawon kwanaki uku idan kuma ya sake aikata irin wannan laifi to hukuncin sa zai zamo kisa ne ko da sarki maharaj ya zo na a jawabin sa sai idanun mulaifa suka ci ko da kwalla suka fara zubar da hawaye ibrudda imnal kwa ko a jikin su ne ma kuma hankalin sa ya tashi sai suka kama murmushi domin sun san cewa wannan horo ba komai bane akan irin horon da hiburu ya sabu bashi tun ma shekarun sa ba su kai haka ba sarki maharaj ya ci gaba da bayani yana mai cewa sai go ba za a fara wannan horo ga imnal kuma ka shigari ranar da aka gama horon ne za mu dunguma gaba ɗayan mu mu tafi zuwa wannan gagarin mun yaki da ke gaban mu domin mu riga sarki da jalo da ko ta kobin sai fallu jara ina mai kira ga dukkanin jama'ar mu da a ci gaba da shirye-shirye babu sassauci domin tunin dakaran gudunmawa sun zo da yawan su mu kawai suke jira a tafi ko da gama wannan jawabi sai sarki maharaj da mulaifa suka miƙe suka shiga gida sannan sauran jama'a suka watse kowa ya kama gaban sa lokacin da imnal da hiburu suka isa gida sai hiburu ya aika imnal kasuwa domin ya je su zuga zigi na wuta kira saboda na sa ya riga ya lalace nan da nan ku imnal ya hau doki ya tafi kasuwa tun kafin ya isa kasuwar sai ga duk inda ya ratsa jama'a na kallonsa suna magana akan hukuncin da sarki ya masa kafin ya isa kasuwar ne ya hadu da wadansu kuyangi na gidan sarki suna tafi suna hira ko da suka ganshi sai suka sha gaban sa suka shiga ya masa kirari suna koda shi al'amar da ya mutuka bashi mamaki kenan ya dube su ya ce ya ku wadannan kuyangi ku ko menene dalilin da yasa kuke koda na haka alhalin ban yi wani abin al'ajabi ba ko da jin wannan tambaya sai kuyangin suka bushe da dariya gaba ɗayan su sannan ɗaya daga cikin su ta ce ai ko kai ne kai babban abin al'ajabi tun da kasa ya zuciya gimbiya mulaifa alhalin ba ta taba nuna tana son wani ɗa namiji ba ba ce kai a yanzu haka tana can gida tana ta rusa kuka saboda jin cewa za a yi maka horo na kwanaki uku bisa laifin da ka aikata babu irin roƙon da gimbiya ba ta yi wa sarki ba akan ya janye wannan horo da yace zai yi maka amma yake saboda bakin cikin haka ne ta kasa ci da shan komai a yanzu kuma ga dukkan alamu haka za ta kwana a cikin wannan hali sa'ad da kuyanga ta zo na azancanta sai hankalin imnal ya dugun zuma ainin ya rasa abin da ke masa dadi a duniya kawai sai ya dubu kuyangin ya ce da su idan kun koma gida ku shedawa gimbiya mulaifa cewa wanda take kuka domin sa yana bakin ciki bisa zubar hawayenta da kuma rashin ci da shanta lalle shi ma a yau ba zai ci ba kuma ba zai sha ba har sai ya zo ya ganta ta kowane hali